Olá, tudo bem com você? Sou o Enilson Ribeiro, aqui do canal do Sítio Terra Viva. Prazer estar contigo. Você sabe que cada vídeo que você assiste aqui no nosso canal é um aprendizado a mais para você, porque a gente procura sempre transmitir aquilo que a gente conhece. Hoje eu quero falar bastante aqui sobre algumas coisas que você precisa saber sobre o motor quatro tempos. O que que eu preciso saber sobre um motor de roçadeiras quatro tempos antes que eu venha adquirir um deste motor? Uma roçadeira com este motor quatro tempos. Eu estou aqui com uma dois tempos, mas eu tenho também a quatro tempos. Conheço há muitos anos, tanto uma como a outra, com certo tanto uma como a outra. Então eu posso te explicar algumas coisas. Se você precisa comprar uma roçadeira e está em dúvida entre a dois tempos e a quatro tempos, é aqui nesse vídeo que eu vou esclarecer tudo para você de uma vez por todas, tá certo? Antes eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais, principalmente aqui, escreva aqui no nosso canal, tá certo? E aprenda sempre cada vez mais, eu sempre estou dividindo tudo com você. Inclusive eu tenho um curso completo com de roçadeira que lá eu não deixo nada para depois, eu te ensino a arrumar desde do início dela aqui até no vira brequim te ensino a consertar tudo 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 tá certo então te convido para escrever no meu curso acessando o primeiro link que eu já vou deixar aqui na descrição deste vídeo tá certo o primeiro link lá tem vão ter lá em torno de uns três links mas o primeiro link você vai entrar direto para o meu curso tá ok Vai estar lá a minha equipe para te atender, desejar boas-vindas e eu já vou estar na sala de aula para te receber e já começar a explicar tudo para você como funciona. O que, que eu preciso saber sobre o motor 4 tempos? Uma das coisas muito interessantes é que você não vai ter que usar óleo misturado na gasolina porque o motor é 4 tempos. Ele vai funcionar somente com a gasolina pura, tá certo? Porém, há uma outra diferença nisso aí. Porém, essa roçadeira dois tempos, você tem que usar a gasolina misturada com óleo dois tempos, porque é a parte de lubrificação, é a parte que vai ali manter o motor na temperatura certa para ela não danificar as peças ali dentro. Se você não lubrificar da forma correta, vai embora pistão, anéis, camisa e dependendo do ronco ali, o rombo ali, vai até mais coisa dela embora se você não colocar o óleo dois tempos. É uma maravilha porque há quatro tempos não precisa. Porém, há uma diferença aí. A outra não precisa usar o óleo dois tempos, porém ela tem um carto aqui embaixo que você precisa encher de óleo, óleo lubrificante de motor. Geralmente se usa ali um óleo... 5W30, 5, 10W30 e por aí, um óleo bem fininho, motor de moto, tá certo? Um óleo bem fininho. E enquanto essa aqui não precisa, se ela não tem carto, não tem nada, é muito mais simples, não precisa de nada disso. Você já bate direto e ela funciona e vai se embora, não precisa estar tá conferindo o nível de óleo, nada, entendeu? Tem essas diferenças. Por quê? Qual eu vou escolher? Motor dois tempos ou motor quatro tempos? Olha, é, de forma mais rápida mesmo assim, o motor dois tempos, ele te responde de forma mais rápida. Vamos, vai lá, é uma rotação extraordinária, é o motor dois tempos, tá certo? O motor dois tempos. O motor quatro tempos, quatro tempos ele já é um motor mais lento, só que ele também é um motor que tem muita força, entendeu? O motor quatro tempos. É, o motor dois tempos, quando você bate um motor desse aqui, você usou ele muitos anos, ele deu problema, simplesmente você vai fazer uma troca do kit pistão, tá certo? Você vai desmontar aqui algumas carenagens aqui, com quatro parafusos você tira um kit pistão e coloca o outro completo, é coisa de eu faço com 20 minutos, eu faço um motor completo dessa máquina aqui ó é dois tempos e compra aonde em todo canto tem para vender o outro já é mais diferente o outro o, o, o outro ele tem ele tem tudo que um motor de uma moto tem inclusive o outro tem a correia de comando esse motor quatro tempos ele não é uma corrente de comando ele é uma correia dentada 
que é a correia de comando. Ela, ele tem ali os balancinhos, ele tem ali as válvulas. Eu quero falar, eu quero ser bem claro para você. Um motor desse aqui, se você gastar 250 reais, 300 reais para fazer ele, o outro você vai gastar em torno de 800 reais para fazer ele ou até mais. Ou até mais, dependendo da sua localidade. Esse motor é mais durável do que o outro? Não. O outro é mais durável do que esse? Talvez sim, dependendo do jeito que usar. Dependendo, entendeu? Então, sei que tem essas diferenças. Por que que vende muitas roçadeiras dois tempos, enquanto vende bem menos? É uma faixa de, 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 de 2, 3% das roçadeiras vendidas no mercado brasileiro. São as roçadeiras quatro tempos por essa dificuldade de encontrar peças, peças muito caras, entendeu? E se você não lubrificar ela direito, ela vai bater o motor mesmo. Se passar da hora, ela vai carbonizar. E outra coisa, o motor quatro tempos, ele, com o tempo ele vai perdendo a força, a compressão. Aí quando perde a compressão ali, que ele fica bem fraquinho, é, tem que fazer, trocar quase tudo. Você entendeu? O motor quatro tempos, ele é muito bom, muito bom. Mas ele tem uma manutenção muito cara, muito cara, muito difícil de encontrar peça. Mais uma outra coisa aqui para a gente terminar o vídeo, sobre o motor quatro tempos. Eu gosto e tenho, porque tem essas dificuldades. Tem caminhoneta que é muito boa. Vou fazer uma comparação. Tem caminhoneta que é muito boa. E todo mundo gosta dela. Só que a manutenção dela é caríssima. Duas ou três vezes mais do que a outra. Quem tem condições e quer, usa. Não tem problema, você está entendendo? Agora, eu gosto das coisas mais práticas, mais fácil de resolver, é, mais rápido. Agora, tem coisa que não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito. Você tem que escolher, opinar por aquela que é mais cara mesmo. Agora, a roçadeira não é bem assim. Outra coisa. Estragou uma roçadeira dois tempos? Em qualquer oficina que conserta modo serra e roçadeira, tem um mecânico ali que sabe consertar ela. Uma roçadeira quatro tempos, a cada 20, 30 oficinas que você for, uma ou duas, você vai encontrar alguém que vai mexer com ela com bom ânimo, porque tudo nela é mais difícil para mexer. Você está entendendo? Então tá aí, mas ela é ótima, tem muita gente que quer, trabalha de forma casualmente, pode passar ali 15 anos trabalhando com uma máquina dessa. Todo mês ele usa ela umas duas ou três vezes, guarda com combustível mesmo, não tem problema, você entendeu? Tem um lado ruim, mas tem também lado bom, entendeu? Então espero que eu tenha contribuído. Eu quero comprar uma roçadeira, Nilson. Qual que é melhor que eu compre para mim? A dois, tempo, a dois tempos ou a quatro tempos? É você quem sabe. Aqui a gente não aconselha ninguém fazer uma coisa específica. A gente mostra os dois lados da moeda e você vai dizer se quer caro ou se quer coroa. Você está entendendo? Agora, o que eu falo que você não pode deixar de adquirir é o nosso curso Conceito de Roçadeiras e eu já estou lá na sala de aula esperando por você. Um forte abraço!